Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я выпекаю торт «Шоколадная молочная девочка» с изюмом. Сегодня в чем необычность этого видео? В том, что именно одним монолитным коржом я буду выпекать шоколадную молочную девочку. Обычно этот торт мы печем тонкими очень коржами, Многослойный он этот торт. В данном же видео я хочу выпечь, показать вам, как это сделать одним коржом, как прекрасно он нарезается, ароматнейший получается корж и очень стабильный. Итак, что же нам для этого понадобится? Сначала приготовим корж. Понадобятся мне все продукты комнатной температуры, во-первых. Продукты самые доступные, которые есть, я думаю, на каждой кухне. Для этого сначала я... Приготовлю мою форму для выпекания. Здесь у меня форма 18 см в диаметре, раздвижная, разъемная. Я ее застелила фольгой, и в ней я буду выпекать. Фольга у меня пищевая, поэтому дополнительно я ничем ее не простилаю. Итак, здесь у меня какие продукты? Два яйца среднего размера, банка сгущенного молока. Здесь у меня европейская банка 397 грамм. Я дам в описании под видео все продукты. Точно. Здесь у меня 100 грамм растопленного сливочного масла, 4 грамма разрыхлителя, не больше, пожалуйста, берите, 165 грамм муки и 35 грамм какао-порошка, неалкализованный порошок. Замешивать я здесь буду обычным ручным венчиком. Здесь мне не понадобится никакой кухонной техники. Хорошо размешиваем яйца, вливаем все сгущенное молоко. Еще раз повторяю, все должно быть комнатной температуры. Хорошо это размешиваем венчиком. И добавляем сливочное масло, которое тоже должно быть растопленное, но не горячее. Тоже комнатная температура. Все это перемешиваем опять же. И затем в эту смесь мы добавляем уже просеянные сухие ингредиенты. Я все их просею обязательно через сито, потому что и какао, и разрыхлитель очень часто дают комочки. В шоколадных коржах этого допускать никак нельзя. Я все это вмешиваю поэтапно в тесто. Я просто здесь не буду это все показывать. Но вы должны замешивать очень аккуратно снизу, чтобы не осталось. Раз мы замешиваем сегодня в данном видео все это обычным ручным венчиком, мы должны, конечно же, очень внимательно отнестись именно к вымешиванию этого теста. Тесто будет такое... Плотноватое, скажем так, видите, держит форму готовое тесто. Я переливаю все это в форму для выпечки. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Буду выпекать я режим вверх-низ без конвекции на среднем уровне. И выпекать я буду примерно 40 минут этот корж в моей духовке. Вы же смотрите по вашей духовке. Разравниваю все это обязательно силиконовой лопаткой, потому что тесто плотноватое, и чтобы не было бугров у нас потом. Потому что как мы его расположим, это тесто, так оно и выпечется. Выпекся до сухой палочки у меня корж. Корж мягкий, такой вот разлом есть, легкий в нем. Всегда в молочной девочке, когда выпекаем мы его одним монолитным коржом, и даже если вы кексы соберетесь выпекать из этого теста, всегда будут разломы. Сейчас остужаю на решетке до той степени, что хотя бы можно было дотрагиваться до этой железной формы. И сразу же, как только мы можем до нее дотронуться, начинаем вырезать корж из формы. Бисквитом я это назвать не могу, но максимум это как кексовый бисквит. Да? Потому что бисквит у нас, конечно же, взбиваются яйца очень хорошо, до пышности и так далее. Здесь у нас кексовый, назовем так, корж. Вырезали тонким острым ножом это из формы. Обязательно переворачиваем это на решетку дном вверх. Аккуратно отделяем фольгу, пергамент, на чем вы будете выпекать. Видите, какой ровный, идеальный корж и необыкновенно ароматный и вкусный он получается. По сути, изначально в Германии он и выпекался, потому что это немецкий рецепт. Он и выпекался таким монолитным коржом. То есть немцы не пекут его тонкими коржами, как печем его мы. Вот в таком виде, обязательно в пищевой пленке, я это уберу в холодильник. Видите, какой он мягкий сверху. То есть это не корка, он мягкий, но просто вот с разломом с таким он получается. Я уберу в холодильник, потому что он мне в данный момент не нужен. Вы же можете не убирать и сразу его нарезать. 
Здесь я замачиваю изюм уже для торта. Здесь у меня 100 грамм промытого изюма, изюм без косточек. И 100 грамм воды у меня здесь кипяченый. Я туда добавляю несколько капель ромового ароматизатора. Вы же можете добавить пару столовых ложек рома, либо коньяка. Я делаю это безалкогольную такую смесь, но с богатым таким ароматом рома. И оставляю так на ночь. Ночь у меня прошла. Я достала корж из холодильника. Вы же можете, я еще раз повторяю, нарезать его сразу. Мне просто он был не нужен сразу. Он нарезается очень хорошо. И здесь нарезаю я просто кондитерской струной. И посмотрите, практически в нем нет пузырей. Один вот такой пузырь у нас есть. Потому что мало разрыхлителей. Мы туда положили адекватное количество разрыхлителей в это тесто. В это тесто не нужно много разрыхлителей. Потому что... Некоторые девочки жалуются, что вот когда монолитным коржом выпекают молочную девочку, все буквально в пузырях. Именно из-за того, что слишком много разрыхлителя кладется в тесто. Вот такие коржи получаются. И даже верхние, где у меня шапочка была, я срезаю, аккуратно надрезаю ножом. И потом разрезаю опять же кондитерской струной. Ароматнейший получается корж. Очень тонкое такое сливочное послевкусие, когда... Кушаем этот торт, то есть останетесь довольны. Торт плотный, его не нужно много сразу, большую порцию нарезать. Вот такие ровные коржи получаются, благодаря тому, что пекли на сливочном масле. Крем я готовила в предыдущем видео. Здесь у меня шоколадный пломбир без яиц. Самый бюджетнейший вариант этого крема, который вообще существует. Поэтому здесь слегка до конца все равно не соединяется пудинговая основа и масло и слегка такие прожилки пудинговой основы будут но самый бюджетный и необыкновенно вкусный крем получается у нас для домашнего чаепития для тех у кого аллергии на яйца очень можно это использовать и я думаю все останутся довольны обязательно пропитываем эти коржи здесь у меня пропитка просто кипяченая вода и несколько капель ромового ароматизатора вы же можете добавить столовую ложку коньяка Здесь я не стала добавлять сахар в пропитку, потому что уже будет очень много сахара. Корж сладкий, изюм сладкий, крем сладкий. И э, разравниваю сразу хорошо, потому что крем схватывается мгновенно. И здесь у меня половину изюма идет на каждый корж. То есть по 50 грамм примерно изюма я выкладываю. Много это не будет. Это достаточно вот для этого торта. Торт, на мой взгляд, вкуснее, чем Прага получается. Вот настолько сливочное послевкусие и очень стабильные коржи. Их можно использовать как даже в нижний ярус многоярусного торта. Сверху кладем, конечно же, тот корж, который был дном при выпекании. И сверху я слегка тоже покрываю это кремом. Ставлю я для стабилизации в холодильник на пару часов. Он быстро очень схватывается, этот крем. Он очень хорошо нарезается потом и пропитывается тоже очень хорошо. Сейчас я приготовлю шоколадную глазурь, которая не трескается при нарезании. Здесь у меня 150 грамм молочного шоколада, 40% какао, 20 грамм сливочного масла и 50 грамм миллилитров молока, 3,5% жирности. Шоколад с маслом я разогрею импульсами в микроволновке и смешаю потом с, шокола... с молоком комнатной температуры. Торт я достала из холодильника. Теперь распределяю всю глазурь по торту. Распределяется она великолепно, она сразу как бы схватывается, она не течет, эта глазурь, и при нарезании она не крошится. А когда он, он даже у вас ночью постоит в холодильнике, она не покрывается серым таким налетом. Вот я ее сейчас достала из холодильника, она все равно блестит, я покрою сейчас ее слегка кокосовой стружкой, и гроздь винограда я также украсила блестками пищевыми, просто чтобы подчеркнуть именно такую виноградную нотку в этом торте. Нарезается очень хорошо этот торт, очень стабильный. Вот такой разрез получается. Очень ароматный торт. И вот молочная девочка по многочисленным просьбам меня очень многие спрашивают, как ее выпечь монолитным коржом. Вот так вот она выпекается, такие идеально ровные коржи по моему рецепту получаются. Крем с прожилками, как я вам уже сказала. Но крем очень вкусный, очень ароматный, очень стабильный и бюджетный получается. 
Я надеюсь, что видео было вам полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов. До встречи в новых видео.